Οι εικόνε ξεπερνούν κάθε φαντασία, τέταρτη ημέρα μετά τον φωνικό σεισμό που ισοπαίδωσε το Μαρόκο. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί αγγίζουν του 3.000. Ο αριθμό αυτό είναι πιθανό να αυξηθεί καθώ οι εκτιμήσει για του αγνοούμενου είναι εφιαλτικέ. Some villagers have been digging through the rubble with their hands to recover bodies buried under collapsed buildings because heavy lifting equipment can't travel on roads blocked by landslides. Ο σχηρότερο σεισμό στο Μαρόκο εδώ και περισσότερο από 120 χρόνια άφησε πίσω του χιλιάδε νεκρού και καταστραμμένα σπίτια την ώρα που πολλοί ακόμη οικισμοί περιμένουν απεγνωσμένα βοήθεια. We are staying in the streets. I feel bad for my son. His dad passed away and I have to take care of him. I want people to help me. I want the world to help me, he says. I lost my kids, my home, everything I own. Όσοι κατάφεραν να επιβιώσουν περιγράφουν τις τρομακτικές στιγμές που έζησαν. What was it like when the earthquake started? It's like a wind, you know, I hear the, the wind from the window. So uh, as they see my room is going like that, shaky, you know, then I says to my wife, η μαροκινή κυβέρνηση έχει δεχθεί ήδη βοήθεια από την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ωστόσο εξακολουθεί να παραμένει διστακτική στην παροχή βοήθεια από άλλε χώρε, κυρίω από τη Γαλλία, λόγω τεταμένων σχέσεων. Some 60 other countries have offered assistance, including the US, Israel, Turkey, Algeria and France. But Morocco accepted offers from four foreign nations only: Spain, Britain, Qatar and the United Arab Emirates. Ο Ερυθρός Σταυρός κάνει έκκληση για παροχή βοήθειας στους πληγέντες. We are seeking 100 million Swiss francs to be able to deliver on the most pressing needs at this time. This includes health, shelter and access to clean and safe water and food. Και όλα αυτά την ώρα που η UNICEF ανακοίνωσε πως περίπου 100.000 παιδιά έχουν επηρεαστεί από τον ισχυρό σεισμό του Νεφτά Ρίχτερ.